Halo assalamualaikum selamat datang di channel youtube dapur mamanis Di video kali ini aku akan membuat krom boloni goreng dari puff pastry Yang rasanya super duper enak banget Kriuk lembut dengan isian coklat yang lumer Padahal ini aku pakai puff pastry ya harusnya pakai denis pastry ya Tapi karena lagi efek viral denis pastry itu pada kosong di mana mana Ternyata pakai puff pastry pun gak kalah enaknya Yuk ikutin cara aku membuatnya Langkah pertama, saya siapkan puff pastry. Saya gunakan merek ini ya, teman-teman. Jika teman-teman ada, bisa menggunakan denis pastry ya. Tapi jika tidak ada, bisa menggunakan puff pastry seperti ini. Rasanya juga enak. Dan ini yang saya beli dalam keadaan beku. Dan kita tunggu sekitar 15 menit agar bekunya mencair. Jika sudah tidak beku, bisa kita susun di atas alas kerja. Sebelumnya kita taburkan tepung agar tidak lengket. Dan ini ada empat lipatan, saya tidak menggunakan seluruhnya. Dan sisanya akan saya simpan kembali di kulkas bagi freezer dan sewaktu-waktu bisa kita gunakan kembali selanjutnya saya ukur seukuran penggaris untuk besar ukurannya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya kemudian kita potong-potong setelah kita potong hasilnya seperti ini saya ambil tiga potongan untuk kemudian akan saya gulung sebelumnya kita sambungkan terlebih dahulu seperti ini dan pastikan saat menggulungnya benar-benar rapat ya teman-teman kita sambungkan lagi potongan yang ketiga Terakhir, olesin dengan air Kita rapatkan sampai benar-benar rapat ya teman-teman Dan kita kunci menggunakan tusuk gigi Agar pada saat nanti kita goreng tidak terurai Nah, ini hasilnya Nah, dan yang ini saya gunakan cara yang lain setelah potongan pastry digulung, saya ikat menggunakan benang. Dengan cara ini, pada saat digoreng, tidak akan terurai dan hasilnya akan lebih rapi. Jika sudah, kita tekan-tekan. Selanjutnya, kita goreng ke dalam minyak yang sudah dipanaskan. Minyaknya sudah dalam keadaan panas, tapi dengan api yang kecil. Kita siram-siramkan minyak di atasnya dan jangan lupa dibalak-balik agar matang merata. Jika sudah berwarna kuning kecoklatan, segera angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita goreng yang menggunakan tusuk gigi. Untuk menggorengnya secara perlahan dengan minyak panas yang menggunakan api kecil Jika sudah naik ke permukaan kita balik Jadi nanti hasilnya garing ya teman-teman Jika sudah berwarna kuning kecoklatan segera angkat dan tiriskan Nah ini dia hasilnya setelah kita goreng seluruhnya Nah yang bagian atas ini yang tadi kita gunakan tusuk gigi Hasilnya lebih garing dan bentuknya sedikit terurai Tusuk giginya langsung kita ambil Ini rasanya lebih renyah enak ya teman-teman Dan ini yang tadi kita ikat dengan benang Langsung kita buka ya teman-teman benangnya Kita potong menggunakan gunting Setelah itu langsung kita tarik Tinggal kita tarik, gampang banget ya Selanjutnya, tengahnya kita isi dengan glass Sebelumnya saya lubangin terlebih dahulu dengan menggunakan bantuan pisau Kita tusuk, jangan sampai tembus Kemudian kita beri isian glass coklat Seperti ini, kita isi sampai penuh Dan bagian atasnya kita beri topping Kita beri variasi pada pinggirnya Dan kita taburkan topping kacang di atasnya agar lebih menarik. Nah, ini dia kromboloni goreng sudah selesai dan siap untuk dihidangkan. Wah, ini tuh rasanya benar-benar enak banget, teman-teman. 
Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.